Io porto i saluti da parte dell'amministrazione comunale di Maiano, tra l'altro stasera siamo qua in tutta la giunta, c'è il vice sindaco Raffaella Paladini, il sindaco Elisa De Sapa, tanti gli assessori Fabio Martini e Siamo Arvidoni. Quando Paolo e Paolo sono venuti da me a ottobre novembre per propormi questo spettacolo a Maiano, ho subito dato di sì, anche perché una delle cose che più mi piaceva era il sottotitolo dell'evento che è, ci vorrà tanto amore per cambiare le cose da come stanno è una frase che secondo me potremmo riportare anche a questo periodo di attualità poi mi hanno spiegato in realtà che è ehm, uno dei versi di una delle canzoni di Neri Anga no? e siccome diranno tutto loro la maggior parte del tempo io mi taccio e, di, e ringrazio semplicemente Paolo Sartori per la messa in scena Mario Zoffanini per la lettura scenica e infine Paolo Malisano voce e chitarra e vi auguro un buon spettacolo grazie allora, questo è un recital concerto no? Quindi, cioè, questo è Paolo Sartori per chi non lo sapesse <ride> Concerto, eh, quindi recitazione, Maurizio Panini, eh, voce, chitarra e armonica e, e, tutto. e di tutto, eh, Paolo Mandisà. Allora, questo è un eh, testo tratto da molti libri scritti da questo signore qua, che è Paul, eh, Paul Lillian. No, neanche. No, 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 dai, dai suoi libri che sono molto molto interessanti non solo autobiografici ma anche proprio come eh, pieni di aneddoti di ogni tipo per cui è un personaggio veramente incredibile eh, oltre ad aver fatto canzoni ha fatto anche moltissime altre attività eh, lo scoprirete lo scoprirete dal, dalla recitazione di Maurizio e anche dalle canzoni di cantate da Paolo. Eh, diciamo che noi abbiamo preparato questo libretto, ce l'avete tutti? Sì. Ok, e potete anche seguire i testi. A, potete a anche pagina, cantarli se li conoscete. A che pagina ci eh, sono anche le traduzioni in italiano che sono molto interessanti. Io non mi dilungo più altro, eh, vi auguro un buon spettacolo. incendia il cielo con nuvole rosso sangue e fa brillare il mio cuore il cielo che fra poco brillerà di stelle fino a dove lo sguardo si perde farò l'alba 
pazienza. Questa notte promette bene, io sento, sento che ho ancora voglia di dare, di continuare a cercare un cuore d'oro. E ardo un cuore. essere sicuro che le canzoni, le musiche, siano pronte per fare il loro viaggio nella mente e nel cuore di ognuno. Devono essere ricche di senso. Ho sempre avuto bisogno della band. La band è energia, creatività, giudizio. I musicisti non devono suonare e basta, ma no, devono sputtanarti, fare le battutine, darti un pugno se farebbe, farti ragionare. È la band che ti fa essere un musicista dalla mattina alla sera. Ed è un gruppo che suona, che canta, che vuol dire qualcosa di sensato. E deve produrre un po' di dollari perché noi viviamo di questo. Però 
viene tutto dalle canzoni, dalle immagini che evocano nella mente, nel cuore, dai testi, dal modo in cui riverberano. Per la Ben questo è sempre stato il vero carburante, fin da quando eravamo giovani e selvaggi e suonavamo in una rock and roll band. Vorrei vedere ancora quei ragazzi dare loro una possibilità. Forse ora potremmo mostrare al mondo quello che avevamo dentro, ma vorrei suonare solo per il divertimento di un tempo. quando ho un progetto in testa vorrei realizzarlo prima possibile è questo processo di allontanamento dalla musica per fare altre cose che mi permette poi di rimanerci dentro per davvero ho sempre avuto bisogno di isolarmi dalla musica per poterla poi apprezzare però va bene allora la nostra prima auto la morta avrà avuto 18 anni forse anche, anche meno e riuscì a procurarmi una Buick 48 modello Mortimer Hertz un carro funebre era in vendita all'obitorio della città e c'era questo annuncio sul giornale e allora io mi precipitai in quel posto dove erano parcheggiati molti carri funebri e pensavo, pensavo che sarebbe stato il, il, il veicolo ideale per la band. Questo carro aveva un interasse di 4 metri. Gli esterni erano pazzeschi, i cofani lunghissimi, gli interni di velluto blu una Buick Roadmaster del 48 modificata fuori serie era diventata il nostro carro funebre. Ho sempre adorato le automobili, una 
una passione incredibile da sempre, però adesso avevo comprato la mia prima Buick. È che grazie a delle rotelle le bare potevano scorrere facilmente fuori e, e dentro da, dal, eh, dal portellone posteriore. Insomma, il carro funebre era perfetto per trasportare amplificatori, impianti audio, ogni genere di cose e anche per dormirci, però in compagnia. Insomma, feci il mio primo concerto con gli Squires e il, il carro funebre dava proprio dell'occhio. E questo è utile per una vecchia, cioè, quando arrivi al concerto devi essere figo. E noi con, con la morte eravamo la cosa più figa che ci fosse in città. Pensate alla città. Nessuno aveva qualcosa di paragonabile alla morte. Nulla poteva eguagliarla. E cominciamo il concerto con... Con...
non se ne vanno più. Questa passione per i trenini non è più andata via, anzi è cresciuta con me nei, negli anni e l'ho trasmessa ai miei figli, almeno spero, credo. Negli anni mia moglie Peggy mi ha regalato sempre dei modelli della Lionel, sono dei pezzi da collezione bellissimi. Adesso eh, possiedo un, un vasto assortimento di vere rarità e sono tutte orgogliosamente esposte in una stanza con un grande plastico di treni. O oh, non è un plastico normale, il paesaggio è fatto con i ceppi di sequoia che sono le montagne. E ho sistemato il muschio per fare i prati, c'è un lungo percorso di binari, una galleria, una vasta prateria, salite, discese e i binari vengono percorsi dalle locomotive a vapore della Lionel molto curate, perfette nei particolari. Poi Qui dal nulla ho costruito una, una centralina di comando, gli impianti audio, perfino un software. È cominciato tutto con mio figlio, Ben. Ben è nato tetraplegico. E, ed è nato quando mi stavo nuovamente interessando ai trenini con, con l'entusiasmo di quando ero bambino condividere con lui questa costruzione del plastico è stata un'esperienza bellissima. Ben era ancora in carrozzina e allora è scogita in un meccanismo per controllare tutti i treni gestito da, da un, un grosso bottone rosso. Così Ben riusciva a, ad azionarlo con, con la manina felicità nei suoi occhi. Poteva vedere causa e effetto, era lui che faceva funzionare tutto. E i treni viaggiavano che era una meraviglia. Un giorno ricordo che David Crosby e Nash vennero a farmi visita nel, nel capanno dei treni durante le registrazioni di American Dream. David entrò, guardò il plastico, e diede un'occhiata che lasciava intendere cioè questo è andato fuori di testa, è peggio di me no, devi. vedi, viene un tempo in cui sei alla deriva viene un tempo in cui ti sistemi viene un lieve sentimento che solleva solleva quel bambino da terra
qualcosa di importante mia mamma e mio papà nel corridoio avevo circa cinque anni la mamma piangeva e i miei avevano affisso un cartello per la quarantena con scritto poliomielite per un po' nessuno poteva o voleva starmi accanto mio padre però invece mi stava sempre vicino, mi ha insegnato tutto quello che dovevo sapere, solo, solo adesso ho capito quanto fosse importante metterlo in pratica. Mi diceva scrivi, scrivi tutti i giorni, sarei sorpreso da ciò che verrà fuori. È stato un buon padre, abbiamo trascorso molti bei momenti insieme. Quando se ne andò di casa mia madre parlava male di lui in continuazione, ma io ho sempre saputo che, che mi amava. Non ci sentivamo da anni, quando ebbe bisogno di un, di un suo saggio consiglio e così andai a trovarlo. Lo trovai seduto da solo e allora arrivai immediatamente, iniziai a raccontarti del mio grosso problema e... Lui dalla sua poltrona continuò a, a fissare il vuoto e capì che non riusciva a rispondermi, c'era e non c'era. Fu allora che la vidi per la prima volta, demenza, Alzheimer, chiamatela come vi pare era andato i suoi occhi i capelli il viso erano diventati grigi tutto in una volta non mi rispose mai tutte le cose belle devono finire perché quando morì Piazzi come un bambino. On my line by the side of the road, with the Louis swallowed by the blue mousse from the way of the Lord down the fields, clay the sky. Cold wind ripping down the alley of town, morning paper flies. Double lie by the side of the road with the daylight in his eyes. All I do bring you down home. It's all the castles burning, fire someone is turning. And you will come around Blind moon running to the light of the night With an answer in the sky Just find someone who's turning And you will come 
fondo credo di essere un tipo normalissimo con una grande passione dentro forse più di una ma insomma molte passioni tutte collegate fra, fra loro una con l'altra eh, mi piacciono le macchine e le donne lo so è uno stereotipo adoro la musica il suono mi piacciono un sacco i trenini i trenini elettrici i computer i cani insomma sono un bambino un po' cresciutello mi piace un sacco eh, strimpellare la chitarra per ore alla ricerca di nuovi accordi melodie mi piace scrivere mi piace leggere adoro un sacco creare cose dal nulla ecco forse è proprio questa la cosa che mi caratterizza mi piace costruire cose e comunicarle al mondo e mi piacciono le donne l'ho già detto nel 74 sulla California Highway c'era un, un bar proprio sotto il, il crinare vicino al New Range e il bar si chiamava Alex e Peggy lavorava lì Alex era il posto dove di solito ordinavo solo per guardarla fluttuare attraverso il locale era bellissima poi ha continuato a fluttuare per gran parte della nostra vita nella vita io e te che abbiamo superato molti scogli ma io sono molto grato per ogni giorno passato insieme sulla via di casa esatti scientifici. Posso dire che è spesso una canzone è il prodotto di un'esperienza, alle volte personale, altre volte collettiva, forse direi quasi generazionale, come Ohio per esempio, ma ne parliamo dopo. Non so neanche quante canzoni ho scritto, diavolo. Forse alcune fanno... altre sono splendide e certe vanno, vanno bene, ma comunque sia. Per me sono come delle figlie sono nate cresciute e sono state mandate via per il mondo per cavarsela da sole quando scrivo una canzone spesso inizio da, da un'emozione perché in testa nel cuore sento qualcosa magari prendo in mano la chitarra e comincio a suonarla così senza pensarci 
Una serata come questa aiuta. Un tramonto infuocato, l'aria frizzante, le stelle che cominciano a guardarti. Allora prendi la chitarra, butti giù un arpeggio e abbozzi qualche parola. Vedi che sta bene, è giusta. Allora continui. Molte canzoni sono nate in questa maniera. Ma sapete, quando fai così, non pensi. Per scrivere una canzone, ecco, forse questo l'ho capito, pensare è la cosa peggiore. Allora tu inizi a suonare, poi esce qualcosa di nuovo. Da dove viene? Non importa. Tienilo. Vai avanti, come diceva mio padre. È arrivato come un dono, gli accordi, la melodia sono arrivati così misteriosamente. Ecco, la canzone è come un animale selvatico, sì, come una lepre. State attenti, non, non spaventatela perché scappa. Se le mette pressione, lei scappa via e non funziona. A loro, alle canzoni, voglio dire, piace uscire dalla tana mentre non le guardi. Se stai lì ad aspettare loro, scavano un cunicolo ed escono da un'altra parte lontano, dove non puoi più vederle, come gli amici, che suonano ancora e parlano al cuore della gente anche se sono andati, portati via dall'eroina che li ha fottuti l'uno dopo l'altro. maggio 1970 me lo ricorderò finché vivo era un pomeriggio di sole la Kent State University nell'Ohio era stata organizzata dagli studenti una manifestazione di protesta una sacrosanta protesta contro l'annuncio che il presidente Nixon aveva fatto in televisione quello dell'intervento in Cambogia perché non bastava il Vietnam no, ora anche la Cambogia era passato da poco mezzogiorno quando gli uomini della, quarta, della Guardia Nazionale sono arrivati. 13 secondi di fuoco. Sono lunghi 13 secondi. 67 pallottole. Quattro studenti morti, nove feriti. Qualcuno aveva detto ai soldati di andare con i fucili carichi quel giorno. Qualcuno aveva detto ai soldati di sparare. 
e nessuno si è mai scusato per le vite perdute di quei quattro ragazzi innocenti. Buttai giù la canzone in mezz'ora, Monteradio si rifiutarono di trasmetterla, ma il brano scalò rapidamente le classifiche americane. Certo lo so, è tristemente ironico che io abbia guadagnato sulla morte di questi studenti americani. Dove Crosby ha pianto durante la registrazione. Mi ricorderò sempre le, le sue parole. È difficile ignorare questa cosa della Kent State. Erano laggiù, puoi vederli. Pronti. Erano tutti inginocchiati in posizione di tiro. Tutti pronti a sparare. E c'è questo ragazzo. Questo ragazzo con i capelli lunghi davanti a loro che sventola una bandiera. Penso che non posso essere un uomo, un essere umano e dimenticare tutto questo. E per questo cantiamo Ohio ancora e ancora. prima di togliersi la vita. Quel verso mi ha sempre interrogato profondamente fin dalla prima volta che l'ho cantato, era il 78. L'avevo scritto per dire che se te ne vai nel momento in cui risplendi sarai ricordato sempre così, al picco della tua potenza. Anche questo è rock and roll. Oddio, non è che sarei dovuto morire prima. Perché ho capito che nella vita in fondo c'è molto più del suo apice, perché le cose continuano a, a crescere, a svilupparsi anche a distanza di tempo, arricchendo, ingrandendo l'anima, lo spirito. In realtà ho scritto questa canzone subito dopo la morte di Elvis Presley, che era uno degli eroi della mia infanzia. Era un brano acustico, quanto riflessivo. Ma durante le riprese del, del film Human Highway lo suonai con il divo e Boogie Boy lo cantò dal, dal lettino pestando su, su un sintetizzatore i divo erano veramente originali poi Boogie Boy aggiunse e cantò delle parole nuove e disse meglio bruciarsi del tutto la ruggine non dorme mai altrimenti sei destinato alla ruggine. Tempo dopo uno dei Divo mi raccontò che in un negozio di Icron in, in Ohio, la loro città, c'era un cartello con scritto Rust never sleeps. 
era un servizio di manutenzione antiruggine. e si andava a fare una passeggiata per arrivare allo studio alle volte mi ci voleva un'ora e erano 500 metri in realtà da casa non riuscivo quasi fisicamente a suonare la chitarra elettrica riuscivo a stare in piedi quattro ore al giorno e Harvest fu eh, registrato mentre ero così con questo busto forse questo spiega in parte perché sia un disco così morbido finivo un album in, in quel vecchio fienile tutto ricoperto di merda di uccello con i buchi delle travi che nel soffitto filtrava la luce con uno studio mobile in, in un camion parcheggiato sul retro venne fuori un buon lavoro un album evergreen forse quello che mi 
rappresenta al volo. Venne fuori una roba sensazionale, misteriosa, un'alchimia magica. La mia copia di Harvest è in vinile, è, 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 è talmente graffiata e logora che ormai la musica è, è irriconoscibile. Perché il vinile è un'altra roba rispetto al CD. Nel senso io non riuscirò mai a digerire il suono di un, di un CD oppure peggio, un... Non riesco neanche a dirlo. Un MP3. No, sono vecchio. Cioè perché penso come un vecchio, oh man, come una canzone. Ma non sarà che forse sono talmente innovatore dentro che questa tecnologia non mi basta più? Non c'è in realtà musica nel, nel CD, non è musica, sono codici, cifre, informazioni. Poi c'è un chip che lo legge e gli sputa fuori sotto forma di toni, frequenze che ricreano il suono. Quando ascolti il digitale, anziché essere avvolto da tutte le possibilità, da tutta la ricchezza del suono, ne ricade in sì una soddisfazione immediata. Il cervello ti dice, non stare a riascoltarlo, l'hai già sentito, che ti frega. Cioè non ti fa quel bel massaggio alla testa, quei, quegli stimoli che ti entrano, ti solleticano dappertutto, non c'è stimolo. Ecco perché non ascolto più le canzoni come una volta, 8, 10 volte di fila, come facevo. Il digitale è un'esperienza noiosa, sempre identica a se stessa. Lo ascolti una volta e hai finito. Non vai più in profondità perché non ne ha. Mi sono opposto con questa fissa all'intera industria discografica americana. Perché ho sempre detto pane pane e vino al vino. Faccio dischi da 50 anni e so riconoscerne uno che suona bene. So che cosa mi fai. Molta gente non sarà d'accordo, però si vive una, solta, una volta sola, o almeno una vita alla volta. E comunque, avete visto? Oggi i vinili sono tornati di moda. Avevo ragione io, l'ho sempre saputo. Oh man, non sono poi così vecchio. Thank you.
life I am a lot like you were Oh man, look at my life Non si va molto lontano. Sì, ci vuole tanto amore per cambiare le cose da come stanno e ricominciare. La 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 la. It's gonna take a lot of love to change the way things are. Gonna take a lot of love Oh, we won't get too far So if you look in my direction And we don't see eye to eye My hand needs protection So do I Take a lot of love to get us through the night. It's gonna take a lot of love to make things work alright. Just so if you're bad, baby, I hope you show up so. Cause my hand is laid in a solid It's gonna take a lot of love to change the way things are. It's gonna take a lot of love, or we won't get too far. It's gonna take it, gonna take. Take a lot of love. It's gonna take it. Gonna take a lot of love. Gonna take a lot of love. Ci vuole tanto amore per cambiare le cose da come stanno. Grazie. Maurizio Panini.
però c'è una cosa, no, io no, no, c'è una cosa profondamente eh, eh, scorretta però in questo bis, no? Perché, cazzo, lui quando, quando io canto mi fa chiudere il microfono, capite? Però nel bis, nel bis parla lui! Cioè, e quindi? E tu li fosi! Va bene, va. Prego, vabbè, volevo raccontarvi una storia, una piccola storiella. Eh, volevo raccontarvi da dove è nato tutto questo questo spettacolo di stasera, eravamo dei ragazzi nel 1978, c'era la compagnia, eravamo a Lignano, a Barausonia, ufficio spiaggia numero 9, sapete no? come siete queste cose? Beh la compagnia, come molti di voi forse pensano, è stata la cosa più bella della vita, c'era di tutto, udinesi, triestini, milanesi, toscani, crucchi, perfino crucchi. Io e Enrico, il toscano, eravamo addetti alla musica, eh, suonavamo e cantavamo, e le nostre chitarre suonavano in spiaggia, dal tramonto all'alba, come stasera. No? Infatti noi ce la davamo le ragazze. Non eh, ecco, eh. Eh, ma dopo ci si rifaceva perché c'è il fascino, capite? Dopo no. eh. <ride> Immaginatevi i cuori che battevano all'impazzata in un turbine di amori e ormoni, una roba terrificante. Vabbè. Eh, lui era più grande di me, Enrico, appunto, e eh, anche era molto più bravo di me, che suonava benissimo. E cantava canzoni in inglese che io non conoscevo. Aveva un Ibanez, quella volta non esistevano le chitarre belle di oggi, le Martin, le Taylor, le Gibson, c'è anche chitarre giapponesi. La Ibanez è bellissima, con doppio battipenna nero, era veramente una chitarra stupenda che vi invidiavo tantissimo. E una sera eravamo al bar della spiaggia, il jukebox taceva, e lui cantò Harvest. E gli chiesi che canzone è? Non sapevo. E lui mi disse, non conosci Neil Young? No. <ride> no. Prese un pezzo di carta e, e mi scrisse con una penna il testo di Harvest, un pezzetto di carta per sul bancone del bar. Eh, questo, la foto, nel, nel programma di sala avete la fotocopia eh, dietro del, <ride> del manoscritto che conservo come una reliquia in cassaforte, <ride> perché è uno dei ricordi più belli che ho, insomma, ecco. Eh, dice, vedrai che tra poco tempo canterai non solo questa canzone, ma molte altre canzoni di Liang. Avete visto? Eh, vedete però, ehm, si vede nel manoscritto, che mentre, mentre scriveva la penna stava terminando l'inchiostro. Si vede benissimo. Vedete, è una casuale metafora della giovinezza che pian piano svanisce nei ricordi. L'estate stava finendo, come la nostra bella gioventù, ma avevamo una notte davanti e tutta la vita di adulti. <ride> Tutto qua, questa è la storia. A proposito, se non vi piace, se non vi è piaciuto lo spettacolo stasera, vi do il numero di Enrico, lamentatevi con lui, colpa sua. Grazie. Ma di qualcosa? Cantate, eh? Did I see you down in a young girl's town With your mother in so much pain I was almost there at the top of the stairs With a screaming in the rain Did she wake you up to tell you that It was only a change of plan Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man. I see you walking with the boys, so it was not hanging in. And with some black face in a lonely place, when you could understand. Does she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, dream up, let 
Dream up, dream up, light on the fur your cap with the promise of a man. Thank you. 